அனைவருக்கும் நம்மளுடைய சேனலின் சார்பாக கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள் கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் பாருங்கள் மழை விடவே இல்லை அடுத்த டைம் கண்டிப்பாக முடிஞ்சிச்சுன்னா வீடியோ எடுத்து போடுறோம் பாருங்கள் பாவக்காய் எல்லாம் காய்ச்சி முடிஞ்சிருச்சு ஒரு நாலு பாவக்காய் தான் இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ புதுசாக இருக்குது பாருங்கள் காய் இந்த வெண்டைக்காய் செடி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய உயரம் இருக்குது பாருங்கள் அந்தளவுக்கு நல்லா ஹைட்டாக இருக்குது எல்லாம் கண் வச்சுடாதீங்க பார்க்குறோம் நீங்கள்லாம் அடுத்த டைம் அப்புறம் காய்க்காம போயிடும் பாருங்க ஒரு காய் பாருங்க எவ்வளவு புதுசுல இருக்கு பாருங்க மாங்காய் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மாங்காய் காய்ச்சிருக்கு மரத்துல கத்திரிக்காய் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாருங்க இப்பதான் காய்ச்சிட்டு இருக்கு இப்பதான் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்குது இதுதான் பாத்தீங்கன்னா சவப்பு கொய்யா இது வந்து சுகருக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு வந்து எங்கள் வீட்டு காய்கறி தோட்டத்தை பார்க்கலாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா போட்டு வெதை போட்டது முளைச்சி வந்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் நூறு பேர் கமாண்டில் கேட்டிருந்தாங்க அக்கா உங்கள் தோட்டம் என்ன செடியெல்லாம் காய்க்குதுங்களா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இன்றைக்கி அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ இப்போ பார்க்கலாம் எந்தெந்த செடி வந்து காய் வச்சுருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் வெண்டைக்காய் பாருங்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த வெண்டைக்காய் செடியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே காய்ச்சி இதை பாருங்கள் மேலே வந்துருச்சு பாருங்கள் ஒரு வெண்டைக்காய் பாருங்கள் எவ்வளோ நீளமாக இருக்குது பாருங்கள் இது அப்படியே வந்து பிஞ்சிக்காய் தான் நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா வெதை போட்டத்துலேருந்து மழை இருந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து செடியெல்லாம் வந்து நல்லா செழிப்பாக இல்லாமல் இருக்குது பாருங்கள் இப்போயும் மழை தான் பெஞ்சிகிட்டு இருக்கு அதனால உங்களுக்கு வந்து செடியெல்லாம் செழிப்பு இல்லாமல் இருக்குது தரம் வந்து நல்ல காயணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து காயெல்லாம் நல்லா காய்க்கும் செடியும் வந்து நல்ல தளர்ச்சியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது பாருங்கள் இதில் வெண்டி செடியெல்லாம் போட்டிருந்தோம் இதில் பாருங்கள் எப்படி தரையோடு இருக்குது பாருங்கள் வெண்டைக்காய் வந்து நல்ல ஞாபக சக்தி உள்ளது கண்டிப்பாக எல்லாருமே சேர்த்துக்கலாம் இது பாருங்க இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க கீரையை பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்ல ஒரு தளர்ச்சியே இல்லாம இருக்குது தாழையில கூட மழை பாருங்க எவ்வளவு தரையெல்லாம் எப்படி ஈரமா இருக்குது பாருங்க இந்த மாதிரி இருந்தாக்கல உங்களுக்கு வந்து செடி வந்து நல்லா கிளம்பாது பக்கத்துல பாருங்க வெண்டைக்காய் பாருங்க எல்லாம் காய்ச்சி எல்லாம் முடிஞ்சு முடியல வந்துருச்சு பாருங்க இதெல்லாம் நல்லா காய்க்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஊரில் இருந்தோம் இந்த வெண்டைக்காய் செடி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய உயரம் இருக்குது பாருங்கள் அந்தளவுக்கு நல்லா ஹைட்டாக இருக்குது கீழே இருந்து காய்ச்சி மேலே வந்துருச்சு பாருங்கள் மேலே பாருங்கள் எத்தனை வெண்டைக்காய் இருக்குது பாருங்கள் கீரை தண்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஆறு மாதத்து தண்டுன்னு நினச்சி தான் போட்டோம் இதை பார்த்தீங்கன்னா சிறுசுலே பூத்துருச்சு இங்கே பாருங்கள் வெதை வந்துருச்சு பாருங்கள் இது கோடையிலேலாம் சாப்பிட்டோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சக்கர மாதிரி இருக்கும் இந்த கீரை தண்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் கீரையை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா நாலு பக்கம் வெண்டி செடி போட்டிருந்தோம் பாருங்கள் எல்லாமே முளைச்சி வந்துருச்சு சைடில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெண்டை வெண்டை செடியும் கொத்தரை செடியும் போட்டிருந்தோம் அது எல்லாமே நல்லா முளைச்சி வந்து நல்லா காய்க்க ஆரம்பிச்சு இப்போ காய்க்க முடிய போகிற சீசன் தான் இது பாருங்கள் முனையிலலாம் எப்படி பாருங்கள் வெண்டைக்காய் இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா நீளமான வெண்டைக்காய் தான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பச்சையவே சாப்பிடுவோம் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறப்போ நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா கழுவிட்டு இந்த சோனையெல்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு சாப்பிடுங்க உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது காய்கறி இந்த மாதிரி பச்சை வெண்டைக்காய் பறிச்சுட்டு நல்லா கழுவிட்டு சாப்பிடுங்க நாலு பாத்தி வந்து வெண்டி செடி நாலு பாத்தி வந்து கொத்தர செடி போட்டிருந்தோம் இந்த மரத்துக்கு கீழே இருந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து நல்லா இல்லை பார்த்தீங்கன்னா செடி வந்து கிளம்பாமலே போச்சு அப்படி வெயில் இல்லாததுனால பார்த்தீங்கன்னா கொத்தர செடி நல்லா கிளம்பாமல் இருக்குது பாருங்க இதில் நல்லா கிளம்பிருக்காது பார்த்தீங்கன்னா வெண்டி செடி தான் இந்த வெண்டைக்காய் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பிஞ்சில் பறித்து சாப்பிட்றப்ப பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வளவளப்பு தெரியாது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஒரு நாலு பாத்தி தான் இந்த சைடு நல்லா இருக்குது அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக கிளம்பாமலே போச்சு பாருங்கள் கொத்தரங்காவெல்லாம் எப்படி காய்ச்சிருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்க வேண்டியது தான் அது பார்த்திங்கன்னா மழை மரத்துக்கு கீழே இருந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிளம்பாமல் அப்படியே தரையோடு போய் செடி வீணாக போச்சு பாருங்க இங்கெல்லாம் எதுவுமே முளைக்காம போச்சு பாருங்க கண்ணே இல்லை இந்த சைடெல்லாம் எந்த செடியுமே நலனில் வைக்காதீங்க செடி வந்து கிளம்பாது உங்களுக்கு பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த இடம்லாம் வெண்டைக்காய் செடியும் கொத்தரை செடியும் பார்த்தாச்சு அடுத்தது பாவக்காய் செடி பார்த்துடலாம் பாருங்க பாவக்காய் எல்லாம் காய்ச்சி முடிஞ்சிருச்சு ஒரு நாலு பாவக்காய் தான் இருக்குது
கண்டிப்பாக எல்லோரும் சேர்த்துங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பாவக்கா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா புடலங்காய் போட்டிருந்தோம் எல்லாம் காய்ச்சி முடிஞ்சிருச்சு இங்கே பாருங்கள் ஒரே ஒரு பிஞ்சு தான் இருக்குது இது காய்க்கிறப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஊரில் திருப்பூரில் இருந்தேன் வந்து நம்ம அவரக்கே செடியை பார்த்துடலாம் பாருங்கள் செடி எவ்வளோ பசுமையாக இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தரையெல்லாம் ஈரமாக இருக்கக்கூடாது இந்த காய்க்கக்கூடிய சீசன் வந்துருச்சுன்னா தரை நல்லா காயணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து காய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் பாருங்கள் அவரக்கே இப்போ தான் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் எப்படி கொத்து கொத்தாக இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் அதிகமாக பூ இல்லாததுனால உங்களுக்கு காய் கம்மியாக தான் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா இந்த தரை காயில் நல்லா தரை காஞ்சோன்னா உங்களுக்கு வந்து காய்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நம்ம பறிக்கவே முடியாது அந்தளவுக்கு காய் அதிகமாக இருக்கும் செடியை பாருங்கள் நல்லா பசுமையாக இருக்குது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அவரைக்காவை பாருங்கள் எப்படி கொத்து கொத்தாக இருக்குது பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா கொத்து கொத்தாக தான் இருக்கும் ஒரு கொத்து பறித்தோம்னா நம்ம கைப்பிடி அளவுக்கு வரும் அந்தளவுக்கு இருக்கும் அவரைக்காய் பாருங்கள் எவ்வளோ நீளமாக இருக்குது பாருங்கள் இது பாருங்கள் அந்த சைடில் பாவக்காய் எல்லாம் காய்ச்சி முடிஞ்சிடுச்சு பிஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த பக்கம் உள்ளது அடுத்த பக்கத்தை போய் பார்க்கலாம் இந்த பாத்தியில் பார்த்திங்கன்னா மிளகாய் செடி கத்திரிக்காய் செடி கனகாபரம் சேப்பு கனகாபரம் போட்டிருந்தோம் கனகாபரம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே செடியே இல்லாமல் போச்சு கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இப்போ தான் காய்ச்சிட்டு இருக்கு இப்போ தான் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்குது மிளகாவும் பார்த்திங்கன்னா அதேமாதிரி மிளகாவும் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்குது இப்போ தான் பாருங்கள் இந்த விதையெல்லாம் போட்டத்துலேருந்து செடி கிளம்புனத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக தொடர்ந்து மழை பாருங்கள் செடியெல்லாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து தரை ஈரமாக இருக்கக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் தொடர்ந்து மழையாக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது செடியும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல தளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு வந்து தரை கொஞ்சம் காஞ்சால் தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் மேலே வளர்க்கட்டை பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு தார் விட்ருக்கு அதோட இலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பசுமையாக எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே கண்ணுக்கு நல்ல ஒரு குளிர்ச்சியாக இருக்குது இந்த மரம்லாம் பார்த்தா இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈரமாக இருந்தாலே உங்களும் நல்ல ஒரு செழிப்பாகவும் இருக்கும் இதுக்கு வந்து மழை எந்த நேரமும் மழையாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து மரம் நல்லா இருக்கும் நல்லா காய்க்க ஆரம்பிக்கும் அங்கே பாருங்கள் காரெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பிரிச்சில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பழம் பார்த்திங்கன்னா தேன் வாழை பழம் பாருங்கள் எப்படி சீப்பு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் தார் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் கத்திரி செடி போட்டிருந்தோம் எல்லாம் காய்ச்சி முடிஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் எல்லாம் வெட்டி விட்டாச்சு அவ்வளோதான் காய்கறி தோட்டம் பார்த்திங்கன்னா தோட்டத்தில் வந்து கொய்யாக்காவும் சப்போட்டாவும் காய்ச்சிருக்குது வாங்க காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா சவப்பு கொய்யா இது வந்து சுகருக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது இது வந்து இனிப்பு வந்து நார்மலான இனிப்பாக இருக்கும் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரோஸ் கலரில் இருக்கும் இந்த வீட்டில் பறித்து பழுக்க வச்சுருந்தாங்க நாங்கள் ஊர்லேருந்து வந்தோடனே சாப்பிட்டோம் நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பழம் இப்போ பாருங்கள் காயே எப்படி ரோஸ் கலரில் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து மற்ற கொய்யா மாதிரி இனிப்பாக இருக்காது இனிப்பு வந்து நார்மலாக தானே இருக்கும் இது சுகருக்கெல்லாம் இது வந்து ரொம்ப நல்லது இந்த கொய்யாக்கா அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சாதா கொய்யா பாருங்கள் காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ தான் பாருங்கள் ஒரு காய் பாருங்கள் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் காயை அப்படியே விட்டுட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா அணியில் சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் அதில் வந்து ஏதோ ஒரு கவர் கட்டி வச்சுருந்தோம்னா நல்லா மரத்துலேயே பழுக்க விட்டு நம்ம பறிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இதுலேயே ஒரு கொய்யா பழம் பறித்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா சாதா கொய்யாக்காய் தான் இது நான் வந்து மழை பெஞ்சிருக்கிறதுனால நான் கழுவாமல் சாப்பிட்றேன் நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து நல்லா பறித்து சுத்தமாக கழுவிட்டு சாப்பிடுங்க இப்போ பாருங்கள் மழை தண்ணியை கூட பாருங்கள் இப்போ தான் மழை பெஞ்சு முடிஞ்சிச்சு அதனால் நான் அப்படியே சாப்பிட்றேன் 
நல்லா இனிப்பா இருக்கு இது நல்லா செங்காவா இருக்கிறதுனால நல்லா சாப்பிடறதுக்கு நல்லா டேஸ்டா இருக்கு மரத்தான பார்த்தாச்சு அடுத்த சப்போட்டா மரத்தை பார்க்கலாம் பாருங்க சப்போட்டா மரம் பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சிட்டு இருக்குது காயெல்லாம் பண்ணி எப்படி இருக்குது பாருங்க காய் வந்து பின்னி பேரில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லாம் கண்ணு வச்சிடாதீங்க பார்க்குற நீங்கள்லாம் அடுத்த டைம் அப்புறம் காய்க்காம போயிடும் பாருங்க எப்படி இருக்குது பாருங்க காய் நல்லா இந்த மலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா செடி நல்லா தளர்ந்து பாருங்க கீழே எப்படி எல்லாம் இருக்குது பாருங்க காய் கொத்து கொத்தா இருக்குது பாருங்க எப்படி பாருங்க எப்படி கொத்து கொத்தா இருக்குது பாருங்க சப்போட்டா பழம் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பா கிடைக்கிற டயத்துல வாங்கி சாப்பிடுங்க பாருங்க இது வந்து பெரிய சப்போட்டா மரம் இது பாத்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா குட்டி சப்போட்டோ மரம் இது இப்போ தான் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்குது பாருங்க சின்ன மரத்துலேயே எப்படி காய் எப்படி இருக்குது பாருங்க பார்த்தா வந்துருக்கிறாங்க சப்போட்டா எதுக்கெல்லாம் இங்கே தான் நல்லது அனைவருக்கும் வணக்கம் சப்போட்டா பழம் வந்து உம்புக்கு சப்போட்டு தரக்கூடியது சப்போட்டா இருக்கும் சப்போட்டா பழம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இது இருதய நோய்க்கும் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மருந்து இந்த சப்போட்டா பழம் இது விலையும் குறைச்ச எல்லாரும் அதிகமாக இந்த பழத்தை வாங்கி விரும்பி சாப்பிட்லாம் இது பல் ஈரலுக்கு மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் நல்ல காயும் மருந்தாகும் பழமும் உடம்புக்கு சத்தாக இருக்கும் ரேட்டு கம்மி அனைவரும் வாங்கி காலை மாலை சாப்பிடுங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் எல்லோரும் வந்து இந்த சப்போட்டா பழம் கிடைக்கிற டயத்தும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கி சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இது பாருங்கள் மாங்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு மாங்காய் காய்ச்சிருக்கு மரத்தில் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீளமான மாங்காவாக இருக்குது நீல காய்ச்சி மாங்காய் ஒன்று மட்டும் தான் காய்ச்சிருக்குது உங்கள் வீட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி காலியாடம் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி காய்கறி தோட்டம் அமையுங்க நீங்கள் வந்து கடையிலே போய் காய்கறியெல்லாம் வாங்க வேண்டியதில்ல நம்மளாக அமைச்சு நம்மளாக வந்து சாப்பிட்டோம்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமானது கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் எங்கள் வீட்டு காய்கறி தோட்டம்லாம் உங்களுக்கு சுற்றி காமிச்சிட்டேன் இதில் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்துள்ள பெல் பட்